はいどうも、伊藤 D です。えー、今回はですね、皆さんに、えー、誰でもできる、パズドラマジックというものをね、えー、お披露目したいと思います。ブラボー<笑>いやーね、伊藤 D はね、この、えー、第3章、パズドラ実況第3章が終わってから、超能力が<笑>、超能力を身につけることに成功しました。皆さん、伊藤 D、どんな超能力を身につけたと思いますかなんと、なんとですよ。伊藤 D、このね、今、画面に映っております。これはね、レアガチャのガチャドラゴンでございますが、えー、伊藤 D、このね、ガチャドラゴンのこのレバーを引く前に、なんと、もうね、出たモンスター、出るモンスターを、予言するという、そんな<笑>、そんな特殊能力を手にしました、皆さん<笑>。今日皆さんにそのね、奇跡の瞬間をお見せするので、活目せよ。さあ、まあこれを下げたら、えー、お腹からね、えー、レアガチャ、卵が出てくるんですけど、じゃあまずそっから言い合ってみましょうか。さて、う<笑>ーん、うーん、うーん、マイオ、舞い戻れ舞い戻れ違う。<笑>折り立てレアガチャの神よ。俺に<笑>、俺に、出てくるモンスターを教えてくれくぅ、くぅ、嫌な、嫌な絵が、嫌な絵が、頭に、浮かび上がったぞ。これは、星のマーク。<笑>これは、星のマーク。なんということだ。悪い夢であってほしい。悪い夢であってほしい。なんだ、この、頭に入ってくる今度は、混沌としたこのオーラは、闇属性<笑>闇属性星で闇星卵で闇だとなんという、なんということだ。五、五、五、五、五、ゴーレム<笑>ゴーレム頭の中に、俺の頭の中に、星の卵の闇のゴーレムが<笑>、星の闇のゴーレムが<笑>、ってことはだよ。あいつしかいない。皆さん、伊藤 D、完全に今、舞い降りました。皮肉な、皮肉なもんですよ。こういう乱数を引いてしまった以上、もうね、運命には逆らえない。だが、伊藤 D は、ここに宣言してみせます。次、このガチャをレバーを引いたら出てくるモンスター、それは、ダークゴーレン<笑>ダークゴーレムさあ、皆さんに奇跡の瞬間をお見せしましょう。いきますよ。活目せよでいさあ、星の卵来いほら来たぜ出てこいダークゴーレムどうだみんなこのマジックま、ま、マジックじゃない超能力<笑>この超能力俺の超能力しかと見たかはい<笑>はいはいネタバラしまーす<笑>はいというわけで、えー、先ほどお見せしましたパズドラマジック、えー、そのネタバラし、えー、をご紹介したいと思います、えー、今皆さん画面には、えー二端末の、えー、画面が表示されていると思います。えー、これはね、えー、今回のマジック重要なポイントであります。まず、えー、左側の<笑>、えー、画面ですね、えー。このレアガチャという出ている画面の方ですね、えー。まずこちら。こちらのマウスを押すと、えー、先ほどのガチャの、えー、画面に行きます。じゃあ行きますよ。回す。押します。はい。で、先ほど、えー、冒頭の画面に映るわけなんですが、えー、この後、これですね。もう一端末、右側の画面になるんですけど、こちら、えー、同じ iOS 端末なんですが、あの、iOS、まあ、別々の iOS 端末なんですが、同じ Apple ID でつながってるわけなんですよ。
。ということで、えー、この<笑>、今、えー、起動してない、このパズドラの画面を、あ、アプリを起動しますと。はい。まあね、こうやって起動は始まります。要は同じ今アカウントで入ってるわけなんですよ同じアカウントで今パズドラを起動してますはいこれでスタートを押しますはい通信中はいそして、えー、モンスターからの、えー、モンスターボックスですねここでなんとまだねこっちは左側の画面ではガチャを回していませんですがこっちの右側の画面でモンスターボックスをスクロールしていきますと、なんと、なんと、なんと、今自分も正直怖いよ。あ、あ、<笑>はい、えー、まあ先ほど出ました、えー、ダークゴーレムの隣にいますのは<笑>、ナーガでした<笑>。はい、ということなんですよ。要は、引かない、あの、まずガチャを引く前にですね、結果が別な端末で見れてしまうという、そういう仕組みでございました。はい。っていうことはですよ。はい。今、右側の画面で、ナーガがいますね。はい。じゃあ、その手で、こっち、左側の画面で、ガチャを回したいと思います。はい。GO! とな、となると、こうなりますと。<笑>はい。ナーガが出ました。こういうことです。はい。えー、まあね。えー、ガチャを回すっていうあの回すボタンを押した瞬間に、えー、通信が始まってその瞬間にもう何が出るかっていうのは決まってるわけなんですよはいそれをね回すを押した後にこうやって、えー、同じアップル ID でつながってる、えー、アプリを起動しますとこうねガチャを引く前にモンスターが分かるという出るモンスターが分かるというね、えー、そんな、えー、面白い、えー、こう仕組みを使った、えー、マジックでしたまあ要はあの誰でもできると言いましたが、まあ、こういうねあの機種変したりとかね、えー、した後に、えー、使わなくなってしまった端末とかを利用して、えー、こういう遊び方ができるぞと例えば、えー、片方の端末で、えー、男女に挑みますはいで男女に挑んでる途中に、えー自分のね、味方のモンスターのステータスとかを、こう、なんか確認したかったりする瞬間ってあると思うんですよ。はい。で、その瞬間に、ね、でも、一つの端末じゃ見れない。という時に、こっちの端末を使って、自分のモンスターをタップすれば、えー、そのモンスターのステータスが見れると。要は、二端末でも、こう、遊び方次第ですごいね、遊び方の、こう、視野が広がるっていう、はい。決して無駄ではない知識だと思います。はい。パズラやるには。<笑>やるにあたってね、はい、っていう意味も込めての、えー、こういうねマジックをこう学校とか<笑>学校とかパズドラ仲間の中で、えー、こう披露してみたり、はい、実,実践編でもね、えー、工夫して試してみたりと、えー、いろいろ使い要素があると思いますので、えー、皆さんぜひね楽しんでみてください、えー、今回は<笑>今回はくだらないこんな茶番に付き合っていただき<笑>誠にありがとうございましたはい次回、えー、パズドラ実況で皆さんまたお会いしましょうさよならグンナイ